Uh, welcome back to Talent Academy Online Classes. I am Dilip. We are going to discuss medicines and topics. We are going to discuss the Sheldi, Nickel Level Exam, Crusty Level Exam, and we are going to discuss the medicines. We are going to discuss the medicines. We are going to discuss the medicines. Okay, now we are going to discuss the medicines. We are going to discuss the medicines. आये रे मेडिसिन्स दारे हेल्प्स टू स्टॉप इन्फेक्शन्स कॉस्ट बे बैक्टीरिया अलग एक बैक्टीरिया के किधर उपयोग करना मेडिसिन्स ने बोले कि ना पैरंट आना अरे आनंद एंटीबायोटिक्स वाले प्रदान पर दाना ना हमारे ये करीन या बीट फोर्स एक्साम में लेके कुछ चोरी चुन डायर नो इंडा ना मेडिसिन्स यूज्ड अगेंस्ट � but drugs are used against bacterial infection. Bacteria infection is the drug called antibiotics. Antibiotics are called antibacterial. Antibacterial is called antibacterial. Okay. Let's talk about the basic points. Antibiotics are not a fungus. We have to ask a question. Antibiotics are not a fungus. A fungus is a group. Antibiotics are not a fungus. A fungus is a bacteria. Antibiotics are not a bacteria. Antibiotics are not a fungus. Antibiotics are produced from a fungus. Ini first antibiotik yang ada penicillin. Nama kerana first antibiotik penicillin ada. Okay, penicillin isolated ada alat beri Alexander Fleming ini ada. Khususnya jodoh cerita ada adanya antibiotik penicillin ada. Nama kita King of Antibiotics ni boleh kita ada penicillin ada. Okay, tu first antibiotik penicillin ada. King of Antibiotics ni ada beri nama penicillin ada. Penicillin isolated ada alat beri ada Alexander Fleming ada. Alexander Fleming ada. Alexander Fleming. Apa adanya antibiotik penicillin ada. King of Antibiotics ni ada beri nama penicillin ada. Penicillin Penicillin ada di mana terkandat di alat peran dan ada Alexander Fleming ya. Penicillin discovery ke Nobel Samaan gitu Nobel Samaan gitu vekti uria nara dan peran ada Alexander Fleming. Air itu lalat di nalpati yang jil 1945 bilah medicine Nobel Samaan gitu vekti ada Alexander Fleming ya. Adanya ada satu vali contribution ada discovery of peran ada penicillin. Ini nama common atau biologi kena korang antibiotik ni perihal kena pelajari juga kan? Adalah perdana perdana ni adalah amoxicillin, ambicillin, asetromycin. Tapi kalau orang tua kan, nama common atau perdana kita dikit na antibiotik segala ke perihal ke orang tua kan? Paling banyak konsen segala curi curi orang. Option ada paling banyak orang kebaya orang. Orang mana selak ke bagai orang kan? Perlu cakap amoxicillin orang, ambicillin orang, tetracycline orang, asetromycin orang, chlorophenicol orang. Okay. Apa ingatnya orang ke antibiotik kan? Ini kan asetromycin, ambicillin, adu boleh dengan dana amoxicillin, tetrac साइकल ने क्लोरोफिलिक कोण इधर के ना नहीं पढ़ने दिखे ना एंटीबायोटिक्स ने एग्जांपल्स हैं ना अपन हमने इंदा पढ़ने एंटीबायोटिक्स ने कुछ ड्रग्स से यूज़ टेकन्स टू बैक्टीरिया बैक्टीरिया के दरों पे एक इतना ड्रग्स का लाना था एंटीबायोटिक्स है ना हमारे एंटीबैक्टीरियल्स ने उल्लेख Ambicillin, Amoxillin, Asetromycin, Chlorophenicol, Tetracycline These are the examples of antibiotics Do you have any points? Okay The next one is Antipyretics What is it? Drugs used to reduce body temperature Or drugs used to reduce fever Drugs used to treat fever We use the body temperature We use the drugs to reduce the body temperature Or we use the drugs to reduce the fever We use the very common antibiotics We use the drugs to reduce the fever Or drugs used to reduce the fever Or drugs used to reduce the body temperature Tak nubeh kita drug gula boleh kita perasan itu antipyretics. Nampol kita kita paracetamol. Ini grup ini example sana itu antipyretics sana. Okay. Apa nama ni? Ada tu berjaya penicillin naik kote, amoxicillin naik kote, ambicillin naik kote. Okay. Ini grup ini example sana antibiotics sana. Angil nampol kita kita paracetamol. Ini grup ini example sana antipyretics. Nada itu antipyretics. Body temperature korak kita drug gula sana itu antipyretics. Ada tu grup mana analgesik. Kita nampol kita kita pain gula sana. Wajar sama hari gula. Pain gula sana ni boleh kita perasan itu analgesik. Okay. 
ബാക്ടീരിയകൾക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗുകൾ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിനെ വിളിച്ചു ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗുകളെ വിളിച്ചു വേദന ആൻറ്റി പൈരറ്റിക്സിനെ വിളിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെയിൻ ഗ്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ വേദന സംഹാരികളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് അനാലജസ്റ്റിക് എന്നാണത് അനാലജസ്റ്റിക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് മോർഫിൻ ആസ്പിരിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ മോർഫിൻ ആസ്പിരിൻ തുടങ്ങിയ ഡ്രഗുകളൊക്കെ എന്തിനാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അനാലജസ്റ്റിക് ആണ് ഇവരെ നമ്മൾ പെയിൻ ഗ്ലോസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതാണ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ സ്കിന്നിലൊക്കെ അല്ല പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ സർഫസിൽ ബോഡി സർഫസിൽ കാണപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജെയിംസുകളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻസ് ആണെന്ത് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്കിന്നിൽ കാണപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി സർഫസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജെയിംസുകളെയൊക്കെ രോഗാണുക്കളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ആണെന്ത് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഡെറ്റോൾ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പിരിറ്റ് അപ്പൊ ഡെറ്റോൾ സ്പിരിറ്റ് ഒക്കെ ഏത് ഗ്രൂപ്പിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തതാണത് അൻഡാസിഡ്സ് എന്താണ് അൻഡാസിഡ്സ് നമുക്ക് പറയാം അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗുകൾ മെഡിസിൻസ് ആണെന്ന് അൻഡാസിഡ്സ് എന്താണ് അൻഡാസിഡ്സ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നമ്മൾ മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ കെമിക്കൽ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അൻഡാസിഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സോ അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് ഡ്രഗുകളാണെന്ന് അൻഡാസിഡ്സ് അൻഡാസിഡ്സ് എക്സാമ്പിൾ മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് അടുത്ത ഡ്രഗ് ആണ് ആൻറ്റിവനം അല്ലെ എന്താണ് ആൻറ്റിവനം നമുക്കറിയാം അല്ലെ പാമ്പിന്റെ വിഷ സ്നേക്ക് വനമുണ്ട് സ്നേക്ക് വനത്തിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിൻസിന് വിളിക്കുന്നതാണ് ആൻറ്റിവനം ഓക്കെ അപ്പൊ സ്നേക്ക് വനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാമ്പിൻ വിഷത്തിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് ഡ്രഗുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻസ് ആണത് ആൻറ്റിവനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻറ്റിവനം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീവി ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം അത് എന്താണ് ഹോട്സ് ആണ് കുതിരയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ആൻറ്റി ആൻറ്റിവനത്തിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആനിമൽ ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഹോട്സ് ആണ് നമ്മൾ പാമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ അല്ല സ്നേക്ക് വനം എടുത്തിട്ട് ഹോട്സിലോട്ട് കുത്തിവെക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹോട്സിൻ്റെ ബോഡി അതിനെതിരെ ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ അതിനെയാണ് ആൻറ്റിവനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ആൻറ്റിവനം നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീവി ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഹോട്സ് ആണ് ഓക്കെ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും നമുക്കൊന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിലേക്ക് നല്ല മെഡിസിൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ തടയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗുകൾ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന് വിളിച്ചു ആണല്ലോ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതായത് പെൻസിലിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അസിത്രോമൈസിൻ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആംബിസിലിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അമോക്സിലിനൊക്കെ എന്തിനു എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗുകളാണ് ആൻറ്റി പൈറട്ടിക്സ് പാരസെറ്റമോൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആൻറ്റി പൈറട്ടിസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി പെയിൻ ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗുകളാണെന്ന് അനാലജസിക് മോർഫിനും ആസ്പിരിനൊക്കെ ഏത് ഗ്രൂപ്പിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അനാലജസിക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ കാണപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജെയിംസുകളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിൻസുകൾ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണെന്ത് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ഡെറ്റോളും ആസ്പിരിറ്റൊക്കെ ഏത് ഗ്രൂപ്പിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്കിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്നേക്ക് വനത്തിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അൻഡാസിഡ്സ് പറഞ്ഞാൽ അൻഡാ സോറി അൻഡാസിഡ്സ് അല്ലേ അതാ സ്നേ അല്ലേ അതായത് എന്തായാലും അൻഡാസിഡ് അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗുകളാണെന്ത് അൻഡാസിഡ്സ് മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എന്നാണ് അൻഡാസിഡ്സ് ആണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സ്നേക്ക് വനത്തിന് അല്ല പാമ്പിൻ വിഷത്തിനെതിരായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ആണത് ആൻറ്റിവനം ആൻറ്റിവനം നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീവി എന്താണ് ഹോട്സ് എന്താണ് ഹോട്സ് ആണ് ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ആണ് വാക്സിൻസ് എന്താണ് വാക്സിൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വാക്സിൻസ് എക്സാമിനൊക്കെ പൊതുവെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് വാക്സിൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക വാക്സിൻസ് നോക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് വാക്സിൻസ് അതായത് വാക്സിൻസ് വിച്ച് സ
ഇനി ഫാദർ ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണോളജി രോഗ പ്രതിരോധ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ചോദിക്കാം രോഗ പ്രതിരോധ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണോളജി അല്ല ചോദിച്ച ആൻസർ എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ ആണ് എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ വാക്സിൻസ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വാക്സിൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനെയൊക്കെയാണ് ഓക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ വാക്സിൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വാക്സിൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഡെഡ് സെൽസ് ആവാം അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഫോം ഓഫ് ഡെഡ് സെൽസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡെഡ് ജെയിംസ് ആവാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എന്താണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈറസിനെ ബാക്ടീരിയ കൊന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്സിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡെഡ് ജെയിംസിന്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് സെൽസിന്റെ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിൻസുകളാണ് റാബീസ് കൊളറ ഓക്കെ അപ്പൊ റാബീസ് കൊളറ തുടങ്ങിയ വാക്സിൻ അത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്താണ് ഡെഡ് ജെയിംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് സെൽസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ റാബീസിന്റെ ആ വൈറസിനെ എടുത്ത് കൊന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ റാബീസിനെതിരെ വാക്സിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോളറയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ കൊന്നിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ എന്റെ ഫോം ഓഫ് ഡെഡ് സെൽസ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ജെയിംസ് ആകാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഡെഡ് ജെയിംസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് സെൽസിന്റെ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് റാബീസ് ആൻഡ് കോളറയാണ് ഒന്നുകിൽ എന്താകാം വാക്സിൻസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ജെംസ് ആകാം ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ജെം ജെംസുകളെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർവീര്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ജെംസിന് രൂപത്തിൽ വാക്സിൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിൻസ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പെർട്ടൂസിസും ടൈഫോയിഡും ഓക്കെ അപ്പോൾ റാബീസ് കൊളറ എന്നീ വാക്സിനകത്തെ ഘടകം എന്താണത് ഡെഡ് ജെംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് സെൽസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെർട്ടൂസിസ് ടൈഫോയിഡ് തുടങ്ങിയ എന്താണ് ഡിസീസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിൻ അത് ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ജെംസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ചിലപ്പോൾ എന്താണ് വാക്സിൻസ് യൂസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ടോക്സിൻ ആകാം ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ടോക്സിൻ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് ഉണ്ടാകുന്ന ടോക്സിനെ നമ്മൾ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വാക്സിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ടോക്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിൻസും ഉണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ടെറ്റനസ് അടുത്ത് ഡിഫ്തീരിയ ഓക്കെ അപ്പൊ ടെറ്റനസ് ഡിഫ്തീരിയ തുടങ്ങിയ എന്താണ് രോഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ടോക്സിൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്സിൻ പല പല ഘടകങ്ങളാവാം വാക്സിനകത്ത് ഓക്കെ അതിൽ ചില വാക്സിൻസുകൾ നമ്മൾ ഡെഡ് സെൽസിന്റെ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ജെയിംസിന്റെ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഡെഡ് ജെയിംസിന്റെ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് റാബീസും കോളറയുമാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ചില വാക്സിനകത്തെ കണ്ടന്റ് ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ജെയിംസ് ആകാം ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ജെയിംസിന്റെ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പെർട്ടൂസിസും ടൈഫോയിഡിനും എങ്ങൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ചില എന്താണ് വാക്സിൻസുകൾ ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ടോക്സിൻ ആകാം അങ്ങനെ ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ടോക്സിൻ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെറ്റനസ് ആൻഡ് ഡിഫ്തീരിയ ആണ് ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ബീ ഫോർ എക്സാമിന് ചോദിച്ചാണ് ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ടെറ്റനസ് വാക്സിൻ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ടോക്സിൻ ആണ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാകാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിൻ ഒന്നുകിൽ അത് ഡെഡ് ജെയിംസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ജെയിംസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ടോക്സിൻ ആകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ഡെഡ് ജെയിംസിന്റെ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് റാബീസ് കോളറയാണ് എന്നാൽ പെർട്ടൂസിസ് ടൈഫോയിഡ് എന്നീ വാക്സിനകത്തെ ഘടകം എന്താണ് ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ജെയിംസ് ആണ് എന്നാൽ ടെറ്റനസ് ഡിഫ്തീരിയ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ടോക്സിൻ ആകാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘടകമാകാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിൻ ഇനി ആൻറ്റി റാബീസ് വാക്സിൻ എന്താണത് ആൻറ്റി റാബീസ് വാക്സിൻ പേപ്പറ്റ് വിഷബാധയ്ക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ അല്ലയോ ആൻറ്റി റാബീസ് വാക്സിൻ വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ലൂയി പാസ്റ്റർ ആണ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ആൻറ്റി റാബീസ് വാക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർട്ട് വിഷബാധയ്ക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആളുടെ പേരെന്താ ലൂയി പാസ്റ്റർ ആണ് ആൻറ്റി റാബീസ് വാക്സിൻ വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ആരാണത് ലൂയി പാസ്റ്റർ ഓക്കെ അടുത്ത ഐ പി വി ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് പോളിയോ വൈറസ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയും പഠിച്ചോണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ
എന്താണ് ഏത് രോഗത്തിന് ക്ഷയരോഗത്തിന് എതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ട്യൂബർഗ്ലോസിസ് നെഗറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിൻ ആണ് ബി സി ജി ഫുൾ ഫോം ബാസിലസ് കാൽമെറ്റി ഗുരിൻ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത അടുത്ത ആൾക്കാർ രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് കാൽമെറ്റി ആൻഡ് ഗുരിൻ അപ്പൊ കാൽമെറ്റി ഗുരിൻ ചേർന്നുകൊണ്ട് ബി സി ജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ബി സി ജി വാക്സിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്യൂബർഗ്ലോസ് നെഗറ്റ് സ്റ്റാർഡ് ആണ് ഇനി എക്സാമ്പിളുകൾ ചോദിച്ചാണ് ഒരു ന്യൂ ബോൺ ബേബിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വാക്സിൻ എന്താ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയുന്നത് ടി ബി അത് ബി സി ജി ആണ് പഠിച്ചോണേ ഇത് ഓക്കെ ഒരു ന്യൂ ബോൺ ബേബിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നവജാത ശിശുവിന് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വാക്സിൻ എന്താ ചോദിച്ച ആൻസർ ബി സി ജി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനകത്തിന് മുമ്പ് കൊടുക്കുന്ന വാക്സിൻ എന്താണ് ബി സി ജി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ ബോൺ ബേബിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വാക്സിൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ ആൻസർ അത് ബി സി ജി ആണ് പാസ്ലസ് കാൽമെറ്റിക് ഗൂറിനാണ് ഇറ്റ് യൂസ് അഗൻസ്റ്റ് ട്യൂബർക്കുലോസിസ് ഓക്കെ അടുത്തയാണ് എം എം ആർ വാക്സിൻ പഠിച്ചോണം മംസ് മീസൽസ് റൂബല്ല ഏതൊക്കെയാണ് എം എം ആർ വാക്സിൻ അത് ഏതൊക്കെ ഡിസീസുകളുണ്ട് മംസ് മീസൽസ് റൂബല്ല ഏതൊക്കെയാണ് മംസ് മീസൽസ് റൂബല്ല ഇത് മൂന്നുമാണ് എം എം ആർ വാക്സിൻ അത് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ഡി പി ടി വാക്സിൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് ഡി പി ടി വാക്സിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് ഡിസീസുകളുണ്ട് ഡിഫ്തീരിയ പെർട്ടൂസിസ് ടെറ്റനസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫ്തീരിയ പെർട്ടൂസിസ് ടെറ്റനസ് ഇത് മൂന്നും വരുന്നതാണത് ഡി പി ടി വാക്സിൻ അപ്പൊ ഡി പി ടി വാക്സിൻ ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങൾ കേക്കൻ സ്റ്റാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിഫ്തീരിയ പെർട്ടൂസിസ് ടെറ്റനസ് കിട്ടിയാലോ നമ്മൾ ഈ ഡി പി ടി വാക്സിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റവരെ ട്രിപ്പിൾ ആന്റിജൻ വാക്സിൻ വിളിക്കുന്ന വരുന്ന ട്രിപ്പിൾ ആന്റിജൻ വാക്സിൻ വിളിക്കുന്ന വരുന്ന ട്രിപ്പിൾ ആന്റിജൻ വാക്സിൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ഡി പി ടി ആണ് അപ്പൊ ഡി പി ടി ഏതൊക്കെ ഡിസീസുകൾ കേക്കൻ സ്റ്റാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിഫ്തീരി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പെർട്ടൂസിസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ടെറ്റനസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത് എന്താണ് റിബാ വൈറൻ വാക്സിൻ ഇസ് യൂസ് എഗൻസ്റ്റ് നിപ് എന്താണ് നിപ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നിപ അല്ലെ നിപ ഡിസീസിന് അല്ലെ നിപ വൈറസ് എഗൻ സ്റ്റാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്സിൻ ആണത് റിബാ വൈറൻ എന്താണത് റിബാ വൈറൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്സിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിപ ഡിസീസിന് എഗൻ സ്റ്റാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിൻ ആണത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആളുടെ പേര് എന്താണ് എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ എന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്മാൾ പോക്സിനെ എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്മാൾ പോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വസൂരിക്ക് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ഓക്കെ ഇനി വാക്സിൻസിനകത്ത് പല പല കണ്ടന്റുകളാകാം ചില വാക്സിനകത്ത് ഡെഡ് ജെംസ് ആകാം ഡെഡ് ജെംസിന് രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് റാബീസും കൊളറയുമാണ് അല്ലെ ചിലപ്പോൾ വാക്സിന്റെ കണ്ടന്റ് ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ജെംസ് ആകാം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ടൈഫോയ്ഡും ഉണ്ട് പെർട്ടൂസിസും ഉണ്ട് അല്ലെ ചിലപ്പോൾ വാക്സിൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതെങ്കിലും ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ടോക്സിൻ ആകാം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂൾ ടെസ്റ്റിൽ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് കൂടിയാണ് നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മെഡിസിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരുപാട് പി എസ് എക്സാമിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ട് പറയുന്നത് ആന്റിബയോട്ടിക്സിനെയും ആന്റിബയോട്ടിക്സിനെയും വാക്സിൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സോ ക്ലാസ്സിൽ നന്നായിട്ട് കേൾക്കുക നോട്ടുകൾ എഴുതി പഠിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്